，到底什么事啊？这吞吞吐吐的，哪像一个大国的宰相啊？哎，爱卿，这儿不是金銮殿，是御书房，就你和朕两个人，有什么不能说的？但说无妨。回皇上，此事关乎到。倾城公主和罪臣之女谢千寻。哦，现在的倾城公主，实际上就是谢千寻，而谢千寻才是皇上的女儿，金枝玉叶，倾城公主。你说什么？谢千寻是倾城公主，倾城公主是谢千寻。哎，你这话什么意思？把朕听糊涂了。皇上，您没有听错，臣说的正是这个意思。倾城公主在和亲途中，与谢千寻换了脸，换了脸，所以顶着公主的名号，嫁进了花家。在花家享受公主待遇的是罪臣之女谢千寻。而在花家干着粗活、受尽苦难折磨的，才是皇上您心爱的女儿，真正的倾城公主。有这事儿？真是胡说！天下哪有这等奇事？皇上，虽然不可思议，但这种奇事就是发生了。两人换脸的证据，老臣知道的不少，定会一一说给皇上听的。至于公主和谢千寻为什么换脸，自是受了花家父子的蛊惑。花满天深爱谢千寻，不惜委屈公主，唆使公主与谢千寻换脸。谢千寻顶着公主的名号，成为他明媒正娶的妻子。而那花正坤和谢有道私交甚好，对于谢家被抄也颇有同情，所以才用这种办法照顾世交之女。要是确有。其事，那花正坤和花满天就是大逆不道。他置朕于何地？置倾城公主于何地？事关皇室血脉，老臣不敢信口雌黄。皇上只需把倾城公主和谢千寻宣入宫中，滴血认亲。谁是金枝玉叶，谁是罪臣之女，自然分明。来人，老奴在。去花家传朕旨意，要花正坤、花满天、谢千寻，还有倾城公主，前来见朕。是。等等，不要告诉他们是什么事情。是。姑姑。现在，我要为你们揭去面纱了，你们要有心理准备。我给千寻姑娘掀开，小灵仙，你去给倾城公主掀开。
，这千啊不，公主，千寻。请安，给连总官请安。啊，呃，连大总管来宣旨，快去请公主和千寻姑娘出来领旨吧。回老爷，回连大总管。倾城公主和千寻姑娘近日脸疾发作，已经缠绵病榻多日了，恐怕不能出来接旨了。朱砂姑娘，皇上急召倾城公主和千寻姑娘进宫，耽误不得呀。别说是脸疾。就是犯了再重的病，今天抬也要把他们抬进宫去。爸，连公公，不知皇上召公主和千寻进宫，所谓何事？啊，请公公透露一二，我们也好为公主和千寻姑娘事先准备进宫事宜。花大人恕罪，老奴只负责传旨，这不该说的话。恕老奴不敢多言呐。啊！奴才连福海给公主请安。连公公平身。连公公今天来找我，所谓何事啊？可是父皇有旨意要传给倾城。回公主，皇上口谕。传倾城公主花大人、花满天统领和千寻姑娘即刻进宫，不得耽误。是。臣领旨。领旨。给父皇请安。拜见皇上。平身吧。谢皇上。朕今天宣你们进宫，是因为朕听说了一桩天下奇事，所以想向你们求证一下。什么奇事啊？倾城。嗯。千寻，朕听说你们俩换脸了，可有其事？我跟千寻换脸，天下竟然有这样的急事，这简直就是无稽之谈嘛！这么荒唐的事儿，父皇是听谁说的？是老臣禀报皇上的。皇室血脉不容混淆，老臣不敢知情不报。司马大人，你是不是老糊涂了？换脸，这种事情你也敢胡说八道？这血肉之躯哪能说换就换啊？你是在讲神话故事吗？堂堂皇宫大内，居然用妖言迷惑皇上，诬陷本公主，你知道这是多大的罪吗？此事，事关重大，老臣要是没有十足的把握，也不敢说给皇上听。青城公主，老臣知道，你是受了花家父子的蛊惑。才与罪臣之女换脸的，想必这段时间，你在花家也一定受了不少的委屈。你不要怕，将实情说给皇上，皇上英明，会给你做主的。司马丞相，我实在听不明白您在说什么。我是谢千寻，行不更名，坐不改姓。<笑>谢千寻<笑>，青城公主，这脸可以换，可是血脉是换不成的。既然你们两个一口咬定换脸是天方夜谭，可敢当着皇上的面儿滴血认亲？如果滴血认亲，你们两个。谁是真公主，谁是冒牌货，自然一目了然。
启禀皇上，您乃万圣之尊，滴血验亲，需刺破手指。皇上的龙体，伤得。花童领，此言差矣。皇上龙体重要，可是皇家的血脉更重要，怎能容罪臣之女随便混淆？如果让公主沦落为花家的粗使丫头。让罪臣之女占着公主的位置，欺世盗名，那岂不是天大的笑话？皇室的祖先，公主亲生母亲的在天之灵，将是何等的心痛啊！皇上，皇上，这倾城公主和千寻姑娘，一直住在臣的家里。臣从未听说他们换脸之事，也从未发现他们行为上有何不妥之处。哼，这司马丞相是从何而知的？这分明是祸乱军心，挑拨皇上和公主之间的父女感情。花尚书，听你所言，谢千寻和公主换脸之事。你是什么都不知道啊？<笑>你就这么急着撇清跟此事的关系吗？行了行了，都别吵了。雨衣，臣在，准备滴血验亲。父皇，您这是不相信倾城，怀疑倾城的身份吗？司马丞相说的对，皇室的血脉不容混淆，更别说有人质疑。朕这么做也是为了还你们身份一个清白。开始吧。